Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sadina muhammad wa ala sadina muhammad Sahabat yang beriman Semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Menuju jalan yang lurus Sahabat yang dirahmati Allah Ajaran Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya Termasuk mengenai bangun tidur yang paling baik Islam menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin Berikut 13 keutamaan bangun pagi dalam Islam 1. Membuka pintu rezeki Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepada hambanya." Antara terbit pajar dengan terbit matahari Hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi 2. Terpenuhi segala kebutuhannya Dari hadis Imam At-Tabroni dan Al-Bazar Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Tiga, didoakan malaikat. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada waktu salat fajar atau salat subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 632. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun, yang satu berdoa, ya Allah karuniakanlah bagi orang yang menginfakan hartanya tambahan peninggalan. Malaikat satunya lagi berdoa, ya Allah timpakan kerusakan bagi harta yang ditahannya. Empat. Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa saja yang memasuki pagi hari, ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa." Dan siapa saja yang memasuki pagi hari, berniat menolong orang yang teraniaya dan... Memenuhi keperluan orang Islam Maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur 5. Jauh dari sifat malas Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Setan membuat tiga ikatan di tengkuk, leher, dan bagian belakang Salah seorang dari kalian ketika tidur di setiap ikatan setan akan mengatakan malam masih panjang tidurlah Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lepaslah satu ikatan Kemudian jika ia berwudu lepas lagi satu ikatan Kemudian jika dia mengerjakan sholat lepaslah ikatan terakhir di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira Jika tidak melakukan seperti ini Dia tidak ceria dan jadi malas Hadis riwayat Bukhari nomor 1142 dan muslim nomor 776 6. Mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh. Ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis rewat Abu Dawud nomor 2606, Tirmizi nomor 1212, dan Ibnu Majah nomor 2236. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih 
Nabi Muhammad SAW bersabda Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awzad 7. Dimudahkan masuk syurga Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mengerjakan sholat berdain Subuh dan asar Maka dia akan masuk surga Hadis riwayat Bukhari Nomor 574 Dan Muslim Nomor 635 Nabi Muhammad SAW bersabda Tidaklah akan masuk neraka Orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari Yaitu sholat subuh Dan sholat sebelum tenggelamnya matahari Yaitu sholat asar 8. Dijauhkan dari kelalaian Rasulullah SAW bersabda Laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya Maksud dari dalil tersebut adalah Orang yang malas bangun pagi Maka berarti ia adalah orang yang lalai Karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan setan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu Dengan merendahkan diri dan rasa takut Dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai Quran Surat Al-A'rab ayat 205 Sembilan Mendapatkan rezeki yang luar biasa Jika bangun pagi lalu melakukan sholat sunnah sebelum sholat subuh Maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah Dari Aisyah radhiyallahu anha Nabi SAW bersabda Dua rokaat sholat pajar sebelum subuh Lebih baik daripada dunia dan seisinya Hadis riwayat muslim 10. Waktu yang baik untuk memulai ibadah Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya agama itu mudah Tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya Kecuali dia akan dikalahkan Hendaknya kalian melakukan amal dengan sempurna tanpa berlebihan dan menganggap remeh Jika tidak mampu berbuat yang sempurna maka lakukan yang mendekatinya Perhatikan ada pahala dibalik amal yang selalu kontinu Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir serta beberapa waktu di akhir malam hadis riwayat Bukhari nomor 39 11 lebih baik daripada dunia beserta isinya Allah Subhanahu wa taala berfirman maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan terbenamnya Dan bertasbih pula lah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu di siang hari Supaya kamu merasa senang Quran Surat Toha ayat 130 12. Mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menunaikan salat subuh Maka ia berada dalam jaminan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis riwayat muslim, tirmidhi, dan ibnu majah 13. Bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an Kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika melihat bulan purnama Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. 
Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari. Maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan keislaman bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.